punto direi che il passaggio al prossimo relatore è quasi automatico perché parliamo di mimesi l'ho letto nella slide loro me l'hanno letto quando li ho conosciuti me l'hanno detto quando ci siamo conosciuti nati digitali che si ricollega a quello che si è detto stamattina nel momento in cui c'è una predisposizione un cambio di atteggiamento addirittura nasco con l'atteggiamento giusto probabilmente l'interpretazione dei vantaggi a questo punto abbiamo capito dei, del, del utilizzo dei big data è evidente mentre carica la, la, la presentazione do la parola al dottor Pozzetto sì. e sarò cattivo con l'orologio. Sì, sì. <ride> ok, mi presento brevemente, sono Gianfranco Bozzetto, lavoro in Mimesi, eh, che è una società che tradizionalmente era nata come um, monitoraggio di quella che era la, la stampa cartacea e poi negli anni si è evoluta in quello che è il, stato il mondo delle web news, quindi tutto quello che si intende come testate eh, tradizionali nel loro risvolto online e da un anno a questa parte invece eh, ci siamo buttati nel campo del, appunto, del monitoraggio dei, dei social media motivo per cui sono appunto, venuto a lavorare qui ehm, per partire veramente velocemente visto che comunque come abbiamo già detto i big data sono già stati ampiamente visti eh, ho trovato molto interessante eh, la, la definizione data da wikipedia di, di big data eh, proprio perché di fatto poi mi sono ritrovato in quello che è il lavoro che faccio quotidianamente. Eh, si parla di dati la cui grandezza e complessità richiede strumenti più avanzati rispetto a quelli tradizionali che permettono quindi di ottenere informazioni che non si sarebbero potute ottenere sulle piccole serie, anche attraverso l'impiego di, di informazioni provenienti ad esempio dai social network. Questo proprio per dire che quindi questi dati sia di origine convenzionale che di origine sociale e statistica generano quel che, quel che si chiama big data. Quindi questo sinceramente le, rileggendo questa, questa definizione mi sono molto ritrovato con quello che è il, il nostro mondo e, e col mondo quello che è di, di quello che andiamo a monitorare. Eh, diciamo le aziende si, sono, si trovano in un, in, un, diciamo, in un habitat che è diventato sempre più complesso eh, se tradizionalmente in basso come potete vedere eh, erano abituate ad un contesto dove c'erano tre grandi diciamo, media mainstream la televisione, la stampa e la radio si è passato a un mondo che eh, come potete vedere dall'immagine è costituito da una grandissima numerosità di, di fonti eh, fonti che, sono quindi, che forniscono informazione ampiamente destrutturata e, e soprattutto fonti che sono per loro natura interattive dove gli utenti come poi è emerso anche poi dagli interventi di, eh, di Lucia Sartori e del Dottor Rosso eh, sono interattivi quindi forniscono informazioni, suggerimenti, esperienze, opinioni, reviews e storie e tutto ciò man mano che si diffonde la penetrazione dello smartphone in, in Italia diventa sempre più real time quindi di fatto questa è la classica torta che tutti noi, a cui tutti noi, a qualunque, qualunque azienda abbia fatto un'attività un di monitoraggio dei social si è ritrovato di fronte. Una, una torta che è composta da una serie di fonti, web news, blog, facebook, twitter, che eh, difficilmente possono essere trattate allo stesso modo, proprio perché sono per, per loro natura e per, lo, per il formato eh, radicalmente diverse. E sono radicalmente diverse perché innanzitutto perché ognuna di esse si attiva in momenti diversi della vita, della vita di un brand. Eh, sono diverse perché quando andiamo a fare una ricerca all'interno di queste fonti ognuna di esse può fornire o non fornire le informazioni che stiamo ricercando. Eh, e sono ovviamente eh, diciamo, da trattare in, eh, ad hoc proprio perché ognuna di esse ha dei collegamenti di interdipendenza, quindi di influenza reciproca, eh, molto, molto diversi tra di loro. Quindi di fatto ci troviamo di fronte a una, le, le aziende hanno una duplice esigenza. Una prima esigenza che è quella di saper monitorare il tutto, proprio per non perdersi nessuna, nessuna voce. E, e dall'altra, come vedremo poi con la seconda serie di casi, è invece la capacità di saper scegliere eh, singole, eh, le, le singole fonti o singoli panni di fonte per concentrare la propria, la propria attenzione. Quindi perché monitorare il tutto? Innanzitutto, eh, qui mi scuso ma c'erano delle animazioni che in realtà sono state perse quindi la risulta un po' sovrapposta, ehm, sono in atto dei processi di ibridazione. Processi di ibridazione cosa si intende? Si intende che le, le fonti hanno 
eh, è sempre più difficile utilizzare le, le categorizzazioni che sono sempre usate proprio perché i confini tra di esse sono molto labili. Cos'è un blog e cos'è una, una web news? Eh, se, se storicamente era chiaro che eh, la, la loro differenza diventa sempre più difficile nel momento in cui l'Huffington Post, che è nato come blog, diventa una testata assolutamente di, quasi di stampo, di stampo nazionale, eh, che fa quindi un'informazione di, di tipo quasi eh, editoriale. Il Fatto Quotidiano, che invece è, una stampa, è un esempio di, di fonte tradizionalmente cartacea, che invece nel tempo... Proprio per, per come è nata la sua versione online è quasi nativamente un blog, quindi con la possibilità per tutti sempre di commentare gli articoli. E poi per esempio i casi come Corriere Repubblica che sono costrette eh, ad aprirsi a nuovi canali, quindi di fatto a utilizzare tutti quelli che sono i canali eh, delle diverse fonti per poter veicolare le proprie informazioni. Di nuovo, perché dobbiamo, siamo costretti a guardare il tutto? Siamo costretti a guardare il tutto perché per esempio questo era un caso di un lancio di un software eh, che abbiamo analizzato lo, lo, scorso, lo scorso autunno, siamo andati a, a, bisogna guardare il tutto perché c'è una forte interdipendenza tra, tra tutte le fonti. Ehm, in questo caso siamo andati a vedere per esempio per Twitter e per Facebook quali erano i rimandi più comuni. Ehm, quindi eh, a, anche per un settore molto specifico come quello del, del software emerge come chiaramente i rimandi erano a tutta una serie di fonti, blog, eh, molto verticale sul settore, sul settore della tecnologia, ma anche a siti generalisti, cosa che ci ha un po' sorpreso. Eh, come a dire che comunque eh, se non avessimo considerato, se fossimo andati solo su un target verticale di fonti e non avessimo considerato le fonti più generaliste ci saremmo persi una parte dell'informazione. E poi ancora la questione, tra l'altro già, già detta dal dottor Rosso delle, delle primarie PD, anche noi dopo il confronto TV tra Bersani e Renzi avevamo fatto un'analisi per vedere che cosa stava succedendo nella rete. Eh, un'analisi quindi tipo cross mediale eh, se ci fossimo soffermati solo sulla parte social sarebbe emersa una vittoria schiacciante di Renzi proprio perché sia a livello quantitativo di contenuti generati che a livello di eh, qualità diciamo, del sentiment eh, andando a vedere appunto in ottica cross mediale cosa, cosa succedeva anche sulle altre fonti abbiamo visto per esempio come indicato lì dalla frecciata arancione eh, che la, sulla stampa la stampa era l'unica fonte quindi la stampa cartacea dove Bersani risultava in, in vantaggio cioè dove il nome Bersani aveva comunque un audience una, una risonanza molto più elevata Ovviamente questo è stato l'articolo che avevamo poi eh, pubblicato su Sole 24 Ore e questo esempio sta a dire proprio che anche in questo caso se, ci, se non avessimo guardato il tutto, se ci fossimo persi probabilmente la stampa, non avremmo potuto probabilmente intuire anche in questo caso un trend, un trend in atto. Poi una seconda sessione di, di esempi, di casi, proprio per capire perché invece bisogna concentrarsi su un panel di fonti o su singole fonti. Un primo caso che riguarda il, il settore dell'arredamento, eh, abbiamo analizzato eh, le fonti di, di, questo, di questo brand, ossia dove si parlava di questo brand durante la sua normale vita eh, e quindi come si vede dalle linee blu la composizione media premiava le conversazioni sui forum, sulla stampa. Eh, siamo andati poi a fare lo stesso esercizio dopo un, un, annuncio, un grande annuncio di acquisizione eh, che, e, e sono proprio questi grandi annunci e così come anche le, le, le crisi aziendali in cui come potete vedere si scatenano quelle che sono le fonti quelle più, più real time o comunque eh, come Twitter che dall'improvviso passa da quello che era comunque un apporto minore a un 32%. E, e questo ovviamente a dimostrazione che probabilmente quando le aziende deve tenere sotto controllo una crisis, un grande annuncio, è probabilmente Twitter l'elemento, quello, il, la fonte quella da tenere più sotto controllo. E di nuovo sempre su Twitter abbiamo analizzato eh, due campagne per un prodotto, per uno yogurt, quindi un prodotto di largo consumo e siamo andati a vedere come e dove si parlava di questo, di questo yogurt. Eh, le due campagne, una estiva e una invernale, eh, al di là dei risultati, eh, che premiavano la, la prima campagna estiva dove sostanzialmente c'è una sostanziale parità in ottica di contributi positivi e negativi e la seconda ovviamente risultava svantaggiata dal, dai feedback degli utenti proprio perché in realtà non, era, non è proprio piaciuta online eh, ma l'elemento anche qui che, che vogliamo sottolineare è il fatto che il 92% dei contributi proveniva proprio da, da Twitter che anche qui è un po' similmente a quello che succede per esempio sulla, sulla televisione se andassimo a vedere eh, il, eh, 
la composizione di fonti dopo che riguarda per esempio le discussioni su un programma televisivo anche in questo caso molto probabilmente ci ritroveremo a vedere una elevatissima porzione di, eh, di tweet. E poi la questione della, della parodia, della viralità, eh, anche in questo caso mh, qualora la vostra azienda sia un'azienda molto eh, soggetta eh, come nel caso in, in slide, molto soggetta alla parodia, quindi quei, tutti quella serie di posti in cui magari vengono usate immagini parodistiche o eh, viene fatto il verso alla, alla pubblicità, eh, ecco che probabilmente bisognerà concentrare la propria attenzione di monitoraggio su Facebook, perché Facebook nonostante chiaramente svantaggiato perché si può, si, come su tutte le fonti è possibile monitorare solo ciò che è pubblico, quindi già chiaramente una porzione minoritaria di quello che è tutto il mondo, tutto il mondo Facebook, eh, è, il, è, è, è lo strumento che maggiormente veicola tutto quello che è il mondo di, di parodia. E poi ancora un ultimo esempio, ehm, sempre di, mh, di monitoraggio, cioè di scelta di panel di fonti per raggiungere i propri obiettivi di analisi, è ehm, quel caso in cui l'obiettivo della, della nostra azienda è ottenere veri e propri feedback eh, da parte degli utenti in ottica quasi di sviluppo di prodotto, comunque di, di insight e di ricerca. Ehm, in questo caso probabilmente quali sono le fonti che più di tutte si sono adeguate a questo tipo di ricerca? Sono i forum, i siti di product review, i commenti, alle news e i blog, quindi tutto quello che viene detto sotto all'articolo principale. E, e questo perché sostanzialmente sono i contributi quelli più ricchi di, 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 di dettagli e di più che di spontaneità di dettagli direi proprio perché permetto di andare non solo su un livello di profondità di analisi ma anche su più livelli quindi in questo caso potremmo dire che si parla di effetti collaterali in positivo e in negativo di efficacia di tutto in generale ma possiamo anche andare a declinare quelli che sono effettivamente gli effetti collaterali dolore, sonnolenza reazioni allergiche malessere e così via le, le possibilità di analisi sono veramente eh, molto, molto su più livelli eh, chiaramente per per poter approcciare queste tipologie di fonti diverse, quindi sempre in ottica, in ottica big data, eh, due veloci slide sulla, su una, comunque una questione metodologica secondo noi molto importante, eh, nel senso che ci si creano due ambiti di analisi, un primo ambito che riguarda fonti come Facebook, Twitter, Forum, tutte quelle che vedete visualizzate nel secondo, nel secondo box, che sono prevalentemente commenti dei consumatori, quindi eh, feedback da parte degli utenti di, di quella che è la, la, loro, la loro esperienza nell'uso di prodotto o del loro viaggio o, o di, quel che, di quello che vogliamo ricercare. E in questo caso a livello di metodologico si parla di, di sentiment perché in ognuno di questi post è presente una, una polarizzazione che permette di veicolare quindi un'opinione e un giudizio diretto. E in questo caso l'obiettivo dell'azienda qual è? Ovviamente massimizzare il passaparola positivo. Mini, quindi i feedback, le esperienze positive, le raccomandazioni, chiaramente minimizzare il passaparola negativo degli utenti e mh, allo stesso tempo individuare le richieste di informazioni. Eh, proprio perché le richieste di informazioni sono diciamo, il primo step, lo step più semplice per le aziende per provare a iniziare a, a fare un po' di engagement in, in rete. Questo è un caso di... Eh, un caso di Marazzi eh, in cui un, lo stesso utente, il referente Marazzi del social, va a intervenire direttamente online proprio per rispondere a quelle che sono le richieste di informazione. In questo caso le persone che non hanno problemi cosa utilizzano per pulirlo era la domanda che si poneva eh, l'utente ed è lo stesso referente di Marazzi che va a dare una risposta tra l'altro molto, eh, molto simpatica e anche molto eh, risolutrice. E poi il secondo ambito, quindi, un ambito, quindi se prima parlavamo di sentiment, qua si parla di tono, probabilmente di, di tono e immagine, nel senso che quando andiamo a analizzare stampa cartacea, le web news o anche i blog che, che per loro natura sono diventati sempre più di stampo redazionale, stiamo appunto guardando dei contenuti che sono appunto tipicamente redazionali, in cui si, ve si veicola quindi più un'immagine che una polarizzazione del proprio, del proprio giudizio. E in questo caso qual è l'obiettivo dell'azienda, eh, 
se, se, se noi analizzassimo questi contenuti in un'ottica di sentiment probabilmente verrebbero tutti neutri proprio perché hanno un basso stampo di, di polarizzazione e, e qui probabilmente bisogna cambiare appunto approccio metodologico e andare a vedere appunto qual è il tono e l'immagine quindi l'obiettivo dell'azienda è massimizzare quelli che sono i redazionali che parlano dei temi che stanno a cuore dell'azienda quindi può essere la sostenibilità ambientale, l'etica, la diversity, questo è un po', che, un po' a seconda di quelli che sono poi gli obiettivi corporate che l'azienda si è prefissata. E ovviamente minimizzare i, i redazionali che trasferiscono un'immagine negativa, quindi l'inquinamento, le vertenze sindacali, i problemi finanziari. E quindi arriviamo alle conclusioni che abbiamo veramente declinato in maniera molto semplice e in, in due modi. Eh, abbiamo visto sostanzialmente che... Ehm, Bisogna affrontare, diciamo, affrontare il monitoraggio della rete eh, facendo attenzione a questi due trend secondo me in atto, quindi questa convergenza delle fonti ehm, che dipende dal fatto che beh, innanzitutto bisogna saper monitorare tutto proprio perché non, è meglio non perdersi nessuno spunto e poi perché ognuna dei, di esse stabilisce forti relazioni di interdipendenza e influenza reciproca che quindi possono essere individuate solo attraverso un monitoraggio esteso. E poi la questione del processo di ibridazione, che ormai i confini tra le fonti, le categorizzazioni delle fonti sono sempre più difficili eh, da stabilire eh, e quindi, come detto, diventa, per estremizzare l'esempio è difficile stabilire ormai che cos'è cos un blog e cos'è un sito di, di news online. E poi la parte di complementarietà delle fonti, quindi la capacità dell'azienda di selezionare correttamente i mezzi su, su cui concentrare la propria attenzione a seconda dei propri obiettivi delle, di ricerca, proprio perché fonti diverse si attivano in momenti diversi della vita del brand e, e ogni fonte si distingue dalle altre per il tipo di contenuti che è in grado di offrire. Quindi, come, come già detto, se saremo in, interessati ai contenuti di comunicazione probabilmente vorremmo concentrarci su Twitter e così via, quindi feedback degli utenti probabilmente sui forum, su, eh, sui siti di product reviews. E per eh, concludere, ovviamente come hai detto in fase iniziale, con la definizione dei big data per fare tutto questo, chiaramente eh, è imprescindibile eh, aver, dotarsi di strumenti avanzati e di avere le competenze necessarie o in azienda o attraverso, aff affidandosi a partner esterni. Con questo vi ringrazio. Grazie.